Alright, so nagbabalik tayo sa ating violin tips and tricks. So for today's video, let's talk about how to effectively memorize a certain piece or a certain tune. Yeah. So, yung pag-memorize is not merely yung sinasabi natin na okay, yung binabasa mo sa papel tapos tutugtugin mo, no? That's one way of putting it, no? Especially sa mga classical musicians kasi we play by the music sheets, de ba? So, kung soloist ka, yan, kailangan nag-memorize. Kasi sa orchestra, hindi naman memorize kasi ginagamit siya as guide na lang, no? During performances. Yan. So, yung pag-memorize galing sa papel, pag-uusapan natin. Pag-memorize ng melody and also yung pag-memorize ng mga progression siguro. Sabihin na natin ganun. So, maraming ways of memorizing certain things, no? And marami ding approaches na pag-usapan natin. So, these tips na magaling sa akin based on my personal experience. And meron din ako mga articles na nabasa on memorization para mas madagdagan pa yung ating knowledge. So, first of all, bakit kailangan natin i-memorize, no? Para sa akin kasi, yung pag-memorize ng isang bagay is parang the final polishing or leanness. Kung baga, yun na yung pag-finish ng product mo is na-memorize mo na yung isang piece no, for me. Kasi dito na pumapasok lahat ng mga application, lahat ng mga techniques, dito na. No? Kung baga, hindi mo na siya iintindihin kasi nakuha mo na nga, memorize mo na. Kung baga, yan. So, For classical musicians, mi- minsan mahirap i-memorize kasi very complicated yung ano, yung mga tinutugtog, no? maraming nangyayari, maraming ano. Pero I tend to break it into clusters. No? Sabihin natin clusters. So, kung ikaw nag-aral ka ng mga theory, ganun, di ba? Kung wari, tumutugtog ka ng isang concerto. Yan. Sabihin natin, yung first movement ng concerto mo is sonata allegro form. Yung mga ganun. Yung mga forms, titignan mo. No? Ito, speaking in a very musical context yung sinasabi ko. Pero, in layman's term, ganito lang eh. Parang, etong part A, imememorize mo siya. And then, yung part na sumunod, imememorize mo din. So, per block mo siya, imememorize. Kasi, kung gagawin mo siya na note per note, mahirapan ka. So, for memorizing classical pieces, I would tend to not really just listen, pero understanding, no? Yung understanding on, yung phrase na to dito pupunta. So, mas malaki yung mas malaki yung scope ng pag-intindi ng pag-memorize. So, you either listen to it or you play through it, no? Para ma- maintindihan mo siya. Ngayon, pag naintindihan mo na, para ma-memorize mo siya is you try to play it slower. Ayan. Pwede yung ganun. Maba- mabagal kesa dun sa actual tempo para talagang ma-absorb mo siya. Kailangan kasi yung ma-absorb mo eh. No? Yung mga techniques na ginagamit mo. Fingerings. Kasi pag ma-memorize ka, it's not all about the music also. No? It's about how your body reacts to what you need to do para magawa mo yung isang phrase, para magawa mo yung music na kailangan mo. Yung iba sinasabi, listening, no? Maganda nga yung listening. Pero pag minemorize mo kasi yung tono lang ang namememorize mo pag nag-listening ka. Maganda pag nag-listening ka, hindi lang nakikinig. Kailangan active din yung fingers mo. Parang binivisualize mo kung paano siya, paano mo siya gagawin. Para pagdating mo sa stage, alam na nung kamay mo na tinuro ng utak mo, syempre, kung saan ka pupunta, kung paano mo siya gagawin. ba diba? So, You can also parang sing it in your head. Ayan. Aside from listening sa mga recordings, you sing it in your head. Parang nagkakaroon ka ng creative visualization ng paano mo siya gagawin. Kasi pag ini-imagine mo yung mga bagay, nabibigyan ka ng, uh, kumbaga nabibigyan mo yung sarili mo ng gist kung paano mo siya gagawin. ba? Diba? So, yung pag-memorize kasi it really takes time. No? Kasama yun sa practice mo dahil continuous mo siya pinapractice. Pero yung mindless practice, yung paulit-ulit lang, paulit-ulit na wala kang ginagawa, hindi siya effective. Okay? Let's take that out. 
no kailangan yung mindful na practice talaga yung bawat ginagawa mo systematic yan para mas mabilis mo makuha kasi yun nga uh, if we will relate this things sa mga pop songs or melodies na kailangan mo i-memorize. It's almost the same, no? Kasi, sabi natin, okay, mag-memorize ako ng pop song. Yung pop song, magsisimula siya ng verse 1, tapos chorus, tapos verse 2, tapos chorus, tapos may refrain, di ba? So, meron ding terms na ginagamit na pwede mo rin gamitin yun yun sa classical eh kasi kuwari yun nga sonata allegro form yung ano mo so may introduction tapos ba diba, may exposition kasi yung culture to may introduction yan tapos after na exposition meron tinatawag na development tapos recap no so by part mo siya i-memorize para kasi pag minemorize mo lang siya ng per per bar or per note ba diba, yung music naman yung magsasuffer doon kasi liliit yung phrasing mo ba diba? kaya gusto natin malalaki yung ano kung i-compare din natin siya pe, sa mga paragraphs ganun or sa mga written works na binabasa natin ba diba? sa mga speeches ganun din na diba? pag nagme-memorize ka kailangan yung buong thought na doon sama yung thought doon sa minememorize mo no sa mga ano naman, yung mga jazz naman kasi, <clears throat> nagme-memorize din sila ng chord pro- progressions, di ba? Tapos yung mas mahalaga kasi sa kanila yung pag improvise no? Pero they need to know the harmonies then yun. So, mahalaga talaga yung listening. So, ano pa ba yung iba nating ways? Sabi ni Perlman, ito yung binigay niya, no? So, you sing through, yun nga. And practice at different tempos. Also, try mo daw i-transpose sa iba-ibang keys. Yan. Para mas ma-try mo siyang... Uh, ma-check mo yung knowledge nung fingerings mo. Siguro yung yung mga techniques mo kung ma-apply mo. No? Yan. Sabi niya din dito, Make sure your fingerings and bowings are fully decided so that you have a clear plan. Yan. Yan, maganda. Kasi pag nag-memorize ka, dapat kung ano yung gagawin mo, hindi lang siya yung alam mo yung tono sa utak mo eh. Kailangan alam mo kung paano siya i-apply. No? So, kung dito sa part na to, kung maraming magda-downbow ka, kailangan downbow yon every time na papraktisin mo. Okay? Ngayon, pag nakuha mo na siya, pag talagang mastered na mastered mo na and memorize mo na, pwede ka na mag-play around sa mga bowings, ganyan. Pero kailangan, ma-maintain mo yun. And also, pinakamagandang gawin mo is to actually balik-balikan mo. No? Hindi, hindi porket na-memorize mo na ngayon, uh, bukas, ganun mo pa rin siya gagawin. So, every time na bumabalik ka, there might be uh, minute changes, pero makakatulong yun para matugtog mo siya na mas maganda. Diba? Kasi nagka, nag, nag-build up yung idea sa isip mo eh, kung paano mo siya matutugtog. No? So, yung pag-memorize talaga, yun. Ganun, ganun talaga siya. It comes, it's not just knowing the tune, but mastering the techniques needed para makuha mo yung tutugtugin mo. No? Ano pa ba yung mga tinag-job niya dito? Yan nga, sinabi ko na kanina. Ito, maganda rin na sinabi niya is keep using the music even when it's memorized. Kasi, kailangan ma-check mo pa rin siya. No? Especially sa mga classical musicians, kapag tumutugtog ka, kahit memorize mo na siya, maganda yung nakalata pa rin. Even soloist, di ba? Pag mga rehearsals, kasi may mga important parts na, oh, kailangan mo balikan to. No? Kailangan may guide ka. Kasi guide lang naman talaga yung mga pyesa. Hindi naman sila tumutunog eh. Yeah. Pero, yeah, para nakikita mo, Especially if you're working with an orchestra, kung soloist ka sa orchestra, or may akabanis ka, ba? Diba? Minsan may mga sections, oh, babalik tayo sa A part, ganyan. So, maganda yung nakalatag pa rin yung pyesa mo, kahit memorize mo na siya. Kahit hindi mo naman siya tinitignan masyado, kasi nga, memorize mo na. Pero alam mo yung nangyayari. Yeah. So, yun. 
aside from that, siguro yun lang muna yung mga mabibigay kong tips, no? Kasi ako ganun ako mag-memorize, no? I try to listen on my own. Yung parang ini-imagine mo siya. Tapos, minsan gumagalaw yung daliri mo, parang ini-imagine niya siya, siya pupunta, di ba? Yung mga shifts na gagawin mo, pati yung bowing na gagawin mo. Yan. And then, parang ang maganda kasi pag nagme-memorize ka, hindi, hindi naman siya nakatali na hawak mo lang yung violin mo, no? Which is good about music, eh. Pag nag-aaral ka ng kahit anong instrument in that matter. Kasi you don't have to tie yourself with your instrument, no? Kailangan nakakanta mo siya sa isip mo, eh. Ngayon, nakakanta mo sa isip mo, once na may time ka nang hawakan yung instrument mo, edi try mo siyang gawin. Kung paano mo siya kinanta sa isip mo and kung paano na, mo na-visualize na gagawin niya. So, yung pag memorize has a lot to do with your imagination din. No? Kasi dyan lalabas yung creativity, dyan lalabas yung, yung interpretation mo, dyan din lalabas yung sound na gusto mong magawa. Okay, so I hope nakatulong tong video na to para ma-memorize sa pag mga nahihirapan mag-memorize dyan, no? Just keep it simple yung mga pag and always look at the bigger picture. Yan, yun yung pinaka uh, main point of memorization. Eh. Okay. And I hope nag-enjoy kayo and natuto kayo. So, don't forget to like this video, share this video, And also, may upcoming giveaway. So, yeah. Abang-abang lang. Comment down below kung may mga gusto pa tayong itakil na techniques. And I'll see you on the next video.